ഹൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ എം ഇർഷാദ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് റൂദർ ഫോർഡിനും അതുപോലെ തന്നെ ജെയിംസ് ചാർഡ് വിക്കിനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പോകാം അല്ലേ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറ്റം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് അഥവാ ആറ്റം എന്താണ് വൈദ്യുതപരമായിട്ട് ഉദാസീനമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും ചാർജുകളെ പറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആറ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടോൺ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആ വാല്യൂ ഏകദേശം എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ തുക എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ വില അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ ആ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് ടെൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ഒന്ന് പ്ലസ് ടണ്ണും ഒന്ന് മൈനസ് ടണ്ണും നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് ടൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ടൺ അഥവാ രണ്ടും ഏകദേശം ഈക്വൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും എന്താണ് തുല്യമാണ് പക്ഷെ എന്താണ് അവയുടെ ചാർജുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവുമാണ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവുമാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ചാർജുകൾ എന്താണ് വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും അല്ലെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിച്ചു പോരുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യണ്ട് കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കടയിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് പത്ത് രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് അല്ലെ അഥവാ നമുക്ക് കടമാണ് അഥവാ മൈനസ് അല്ലെ നേരെ തിരിച്ച് ഒരു വട്ടം ചെന്നപ്പോൾ എന്താണ് പത്ത് രൂപ നമുക്ക് കടക്കാരൻ തരാനാണ് അപ്പം എന്താണ് പോസിറ്റീവാണ് അല്ലെ പത്ത് രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് പത്ത് രൂപ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പം രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇല്ലാതായിട്ട് പോകും അല്ലെ പത്ത് രൂപ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുക്കാനുണ്ട് പത്ത് രൂപ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടാനും കൂടിയാണ് അപ്പം രണ്ടും കൂടി ഇല്ലാതെ ഇല്ലാതായി പോകും അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്താണ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ആറ്റം എന്താവൂല പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ എന്ത് ചെയ്യൂല കാണിക്കൂല ആറ്റം നേരെ മറിച്ചെന്തായിരിക്കും ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ആറ്റം ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത് പഠിക്കാനുള്ള പോയിന്റ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോവാണ് ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡലുകൾ എന്തൊക്കെയെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആറ്റത്തിൻ്റെ മോഡലുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ റൂദർ ഫോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ റൂദർ ഫോഡാണ് എന്ത് ചെയ്ത് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാരാണ് റൂദർ ഫോഡാണ് റൂദർ ഫോഡ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്ന് അറിയാം അദ്ദേഹം എന്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ആറ്റം മോഡൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃക അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാതൃക പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാതൃക അദ്ദേഹം പറയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ന്യൂക്ലിയസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സെൻറ്ററിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് സെൻറ്ററിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റുമാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ അദ്ദേഹം ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം താരതമ്യം ചെയ്ത് നമ്മുടെ സൗരയൂഥമായിട്ടാണ് അഥവാ നമ്മളെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹം അത് കമ്പയർ ചെയ്തെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് നമ്മളെ സൗരയൂഥത്തിൽ എന്തുണ്ട് സൂര്യനാണ് സെൻട്രലിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ സൂര്യൻ സെൻട്രലുണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു മാസിവായിട്ടുള്ള അഥവാ മാസ് കൂടിയ എന്തുണ്ട് ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അത് എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അത് സെൻട്രലാണുള്ളത് അതെന്താണ് സെൻ
അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എനർജി എന്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം എന്തെയാണ് കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ എന്തെയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അഥവാ ഈ സെന്ററിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനർജി എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആകർഷിക്കുന്നു കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ അയാളെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓടും വേണം എന്റെ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഇതാക്കും അതിനെതിരായിട്ട് ഓടും വേണം അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കറങ്ങി കറങ്ങി എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ എന്നിൽ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പതിക്കും ഞാൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നിൽ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യും പതിക്കാൻ തുടങ്ങും കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ഊർജം നഷ്ടപ്പെടും ഊർജം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും അതെന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം പതിക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ ആറ്റത്തിനുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യില്ല കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പതിക്കുന്നില്ല കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഡല് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഡല് ചെറിയ തെറ്റുകളുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഊർജമുള്ള സാധനം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് വീഴും കാരണം ഊർജം നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് വീഴണം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യില്ല വീഴുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അടുത്തതായിട്ട് പുതിയൊരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ അറ്റത്തിന്റെ പുതിയൊരു മോഡലായി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് അറ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല മോഡൽ എന്ന് അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറയാൻ പോവാണ് അത് അതാണ് നീൽസ് ബോർ നീൽസ് ബോർ വന്നിട്ട് പറയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച റൂദർ ഫോണിന്റെ അറ്റം മോഡലിൽ ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള മോഡലുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാൻ പോകും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു റൂദർ ഫോണിന്റെ മോഡൽ വരുത്തി വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹം കുറച്ച് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കുറെ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് ഒരു നിഗമനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആറ്റം മോഡലിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം വരുത്താനുള്ളൂ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് പുതിയൊരു ആറ്റം മോഡല് കിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അഞ്ച് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് അഞ്ച് പോയിന്റുകളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് നീൽസ് ബോർ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളെ റൂദർ ഫോർഡിന്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽസ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം വരുത്താൻ പോവാണ് അദ്ദേഹം കുറച്ച് പോസ്റ്റ് ലൈറ്റ്സ് പറയാണ് അദ്ദേഹം നിഗമനങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചു തന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആ നിഗമനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആക്കി എന്ന് മാത്രം ആ ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റും ഒരു പാത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസുകൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദി ന്യൂക്ലിയസ്
അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷെല്ലിന് പകരം ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം എനർജി ലെവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കാം ഊർജ നിലകൾ എന്നും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആസ് ലോങ് ആസ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഇറ്റ്സ് എനർജി റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു ഷെല്ലിൽ പ്രതീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതോളം കാലം ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഊർജം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യൂല അഥവാ ഈ ഒരു ഷെല്ലിലാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ സഞ്ചരിക്കുന്ന എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എത്ര കാലം സഞ്ചരിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഊർജത്തിന് എന്ത് ചെയ്യൂല ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കൂല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഊർജ അതിൻ്റെ ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഊർജത്തിന് എന്ത് ചെയ്യൂല ഒരു മാറ്റം എന്ത് ചെയ്യൂല സംഭവിക്കൂല അത് അങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നിലനിൽക്കും അതാണ് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും റിമൈനി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അഥവാ എന്നും അതെന്തായിരിക്കും ഒരു തുല്യമായിരിക്കും നിശ്ചിതമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഊർജമായിരിക്കും അതൊരിക്കലും മാറൂല ഇതാണ് എന്ത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഇതാണ് ഷെല് അല്ലെ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടും തോറും ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടും തോറും ഇത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ഷെല്ലുമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും വേറെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലുമായിട്ട് ഒരു അകലം ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലുമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും കുറച്ചു കൂടി അകലം ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഊർജ നിലകൾ കുറച്ചുകൂടി ഊർജം കൂടിയതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അകലം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അകലം കൂടും തോറും ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും തോറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടാൻ തുടങ്ങും ഇതാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള അകലം കൂടും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്നു ദ എനർജി ഓഫ് എ ഷെൽസ് ഇൻക്രീസസ് ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻക്രീസസ് അഥവാ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള ഷെല്ലുകളുടെ അകലം കൂടും തോറും ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്നു ഇതാണ് എന്ത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടി വരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഓരോ ഷെല്ലുകളെ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഒന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ലെറ്റർ വൈസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അഥവാ ഒന്നാമത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കെ എന്ന് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തിന് എൽ എന്ന് കൊടുത്തു മൂന്ന് എം എൻ ഒ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് കൊടുത്തു ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദ ഷെൽ ക്യാൻ ബി നമ്പേഡ് ഫ്രം നിയർ ദി ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്നതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു നമ്പർ കൊടുത്തു എങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നമ്പർ കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കെ എൽ എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് നീൽസ് ബോർ പറഞ്ഞത് ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ആറ്റം ഉള്ള ഇതുപോലെ ഒരു ആറ്റം ഉള്ള അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നു ഇതാണ് നീൽസ് ബോറിന്റെ ആറ്റം മോളില് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഡാൾട്ടൻ അറ്റോമിക് തിയറി അഥവാ ഡാൾട്ടന്റെ അറ്റോമിക സിദ്ധാന്തവുമാണ് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണ്ടാവും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡാൾട്ടൻ അറ്റോമിക് തിയറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തുണ്ട് ആറ് പോയിന്റുകളുണ്ട് ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് അഞ്ച് പോയിന്റുകളുണ്ട് ഈ അഞ്ച് പോയിന്റുകളും അതിൽ ആറ് പോയിന്റും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ ബോർ മോഡലിൽ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ഡാൾ അറ്റോമിക് തിയറി ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഈ ചിത്രം മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രതീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാത്തിലൂടെ അതിന് ഓർബിറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലെ അഥവാ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഓർബിറ്റ് നേരെ തിരിച്ച് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഓർബിറ്റിലൂടെ കറങ്ങുന്ന കാലത്തോളം അതിനെന്താണ് ഒരു നിശ്ചിത ഊർജമുണ്ട്
മെഗ്നീഷ്യം ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് സോഡിയം ആറ്റമായത് എങ്ങനെ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് മെഗ്നീഷ്യം ആറ്റത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ഈ റെപ്രസെന്റേഷന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അതിലുള്ള അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണ് മാസ് നമ്പറുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ എന്താണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അത്രമാത്രമേ എന്താ ഉള്ളൂ ഈ ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അതായത് അറ്റോമിക നമ്പർ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് നമ്പർ എന്താണ് മാസ് നമ്പറും അറ്റോമിക നമ്പറും എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്താണ് മാസ് നമ്പർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെ മാസ് നമ്പർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് അല്ലെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് അതുപോലെ പുറത്തെന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആറ്റത്തിന്റെ മൊത്തമായുള്ള മാസ് എന്തിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ വളരെ കുറവാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് പക്ഷെ എന്തുണ്ട് പ്രോട്ടോൺ എന്തുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ എന്തുണ്ട് മാസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ല സോറി ന്യൂട്രോൺ ആണ് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഏകദേശം എന്തുണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഏകദേശം മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എവിടെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും ആണ് എന്നുള്ളത് മാസ് ഉള്ളത് ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും ആണ് എന്നുള്ളത് മാസ് ഉള്ളത് അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോ എങ്ങനെ നോക്കണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ഒരാറ്റമാണ് ഞാൻ എന്താണ് ഒരാറ്റമാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ന്യൂട്രോണും എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്റെ മാസ് എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രോട്ടോൺ നമ്മൾ എന്താണ് വൺ യു എടുക്കാണ് ഒരു പ്രോട്ടോൺ എന്താണ് വൺ യു എടുക്കാണ് ഒരു ന്യൂട്രോൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് എടുക്കാണ് വൺ യു ഏകദേശം ഈക്വൽ ഹൈഡ്രജന്റെ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വൺ യു വൺ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ യൂണിറ്റ് അത്ര എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതും ഒരു വൺ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും എന്റെ മാസ് എന്റെ ഇതിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടോണുണ്ട് ഒരു ന്യൂട്രോണുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കി വിടാം കാരണം വളരെ കുറവല്ലേ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും വീട്ടിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ എന്തുണ്ടായി ഒരു സൽക്കാരുണ്ടായി അല്ലെ സൽക്കാരുണ്ടാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അൻപത് ആക്കുള്ള ചോറ് നൂറ് ആക്കുള്ള ഫുഡ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയും അല്ലെ ഇപ്പൊ വാപ്പ എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ ഉപ്പമാർ എന്തുണ്ടാവും പേപ്പറിലൊക്കെ പേരൊക്കെ എഴുതി ഇങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടും അല്ലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവും കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് പറയും ചെറിയ കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും ഓന് കുറച്ച് ഓ കുറച്ച് ചോറ് തിന്നുള്ളൂ നമ്മളെ പോലെ എന്തോ നമ്മളെ പോലെ എന്തെയില്ല അധികം ചോറ് തിന്നൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഓൻ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് വളരെ കുഞ്ഞനാണ് ചെറുതാണ് അപ്പൊ ഓൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി പോട്ടെ പുല്ല് അപ്പൊ എന്ത് ഓൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം ദെൻ അടുത്ത ആള് അല്ലെ അഥവാ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല മാസുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഓലെയാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്റെ എന്തുണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് ഒരു ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺ എന്താണ് വൺ യു ആണ് ന്യൂട്രോൺ എന്താണ് വൺ യു അതോ വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയ എന്തായി ടു യൂണിറ്റ് ആയി രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയ എന്തായി ടു യൂണിറ്റ് ആയി അല്ലെ അപ്പൊ നേരെ തിരിച്ച് ഇന്ത്യ രണ്ട് പ്രോട്ടൺ രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും അത് ഫോർ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അഥവാ ഒരു വസ്തുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടോണിന്റെയും ന്യൂട്രോണിന്റെയും നമ്പർ അനുസരിച്ചാണ് അല്ലെ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ആയപ്പോൾ നാലായി ഒന്നും ഒന്നും ആയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടായി അങ്ങനെ നിങ്ങളെ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ നമ്പറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോണിനെയും നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോണും തമ്മിലുള്ള ടോട്ടലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തുകയെ വിളിക്കുന്
ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് നിലനിൽക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും വേറൊരു സബ്സ്റ്റൻസുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ആറ്റവുമായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കൂടി കലർന്ന് നിൽക്കാം അല്ലേ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അവ മറ്റു പലതിനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ അവർ കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവും ഉപ്പ് എൻ എ സി എൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലേ സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റമുണ്ട് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റം രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സാധനം എന്താണെന്നറിയോ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കാരണം ഏറ്റവും സുഖം ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കാനാണ് കാരണം അത് ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്താണ് അല്ല ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സാധനമാണ് അതിന് കുറച്ച് മാസീവാണ് പക്ഷെ അതിന് പുറത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വലിയ മാസമൊന്നും ഇല്ലാത്ത വളരെ കുറഞ്ഞ മാസമല്ല എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അല്ലേ കണങ്ങളാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും സുഖകരമായിട്ട് നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള പ്രവണതയാണ് എന്ത് കേട്ട ആറ്റം കാണിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എപ്പ വേണമെങ്കിലും വിട്ടുകൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടോൺ എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പ്രോട്ടോൺ ഒരിക്കലും എന്തു ചെയ്യില്ല ഒരാറ്റം നഷ്ടപ്പെടുത്തൂല അപ്പോൾ ഒരാറ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ആ പ്രോട്ടോണെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ആറ്റത്തെ കുറിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഈസ് കാൾഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒരറ്റത്തിലുള്ള ആകെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും തുല്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തുല്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആറ്റം പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആറ്റത്തിലുള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആറ്റത്തിൽ പത്ത് പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ കാരണം പത്ത് ഇലക്ട്രോണും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പ്രോട്ടോൺ എന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ആറ്റം ന്യൂട്രലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വേണം പത്ത് എന്ത് വേണം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോണുകളുമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് പത്താണെങ്കിലും ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പത്താണ് വരാം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണുകൾ ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നഷ്ടപ്പെടാനും സ്വീകരിക്കാനും സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആറ്റത്തിന് അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ചാർജ് വരാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് പത്താണെങ്കിൽ ഇതും പത്ത് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് എന്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ അതിന് ഈക്വൽ തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഒരാറ്റത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും എന്താണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് എപ്പോൾ ചാർജ് അറ്റത്തിന് എന്തില്ല ചാർജ് ഇല്ലാതെ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയി വരിക നേരെ തിരിച്ച് അറ്റത്തിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല അറ്റോമിക് നമ്പർ ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് കാരണം പ്രോട്ടോൺ ഈക്വൽ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെ ഇത്രയും കാര്യമാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ പഠിക്കുന്നത് അഥവാ അറ്റോമിക് നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ജെഡ് എന്ന നമ്പറിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ജെഡ് ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അഥവാ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഓർ ഇലക്ട്രോൺ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഓർ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക്
കാരണം ഈ അറ്റത്തിന് എന്തില്ല ഞാൻ പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ എന്നെ പ്ലസ് ആണോ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലല്ലോ എന്നെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മൈനസും അല്ല ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എൻ എന്തല്ല ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽസ് അല്ല അഥവാ ചാർജ് ഇല്ലാത്തതാണ് അഥവാ ന്യൂട്രൽ ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ വന്നാലും അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോൺ ആണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് പോകാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും പതിനൊന്നാണ് അല്ലെ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് എൻ ആണ് അഥവാ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് നമ്പർ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയോ ജസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ എന്ത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് എൻ എന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് പി അഥവാ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് നമ്പർ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് എന്ത് മാസ് നമ്പർ അല്ലെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പി എന്താണ് പതിനൊന്നാന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ട്വൽവ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഏതൊരു ആറ്റം തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പറും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോൺസും ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂട്രോൺസും കാണാൻ പറ്റും ഇനി പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരെ തിരിച്ച് അറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും കാണാൻ പറ്റും ഈ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മളൊരു കെമിസ്ട്രി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ച് വെക്കണം എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി ഹയർ ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കെമിസ്ട്രി സുഖകരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും നീൽസ് ബോറിൻ്റെ പോസ്റ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻസുകളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ നീൽസ് ബോറിൻ്റെ കാര്യവും അതുപോലെ പോസ്റ്റ്സും ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ അറ്റോമിക് തിയറിയും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അതും കൂടിയും പഠിക്കുക ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് മറക്കരുത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യമാണ് പഠിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പം എല്ലാവ